直到有一次，蓝忘机和蓝曦臣与金光瑶在一起谈话的时间长了些许，魏无羡在袖子里不耐烦地咬了咬那处布料，全当磨牙。蓝忘机的目光侧了些许，与此同时，一道通灵在魏无羡耳边响起：“别闹！”狐狸圆圆的眼珠一转，直接上去舔舐了蓝忘机的指尖：“你让我不闹，我就不闹。”那我岂不是很没面子？你们谈话谈这么长时间，到底在谈什么？不累吗？真是的！蓝湛、蓝忘机，耳边如此聒噪，还要装作若无其事。蓝曦臣道：“忘机，你先下去吧，我和阿瑶还有别的事情要说。”蓝忘机微微一礼，是。出去后，狐狸从袖子里冒出一个脑袋，道：“终于出来了，我的妈，闷死我了！”蓝忘机叹了口气。将那脑袋往里面轻轻按了按，下次不可如此。金光瑶看着远去的蓝忘机，道：“忘机这几天心情确实很好，二哥可是有什么喜事吗？”蓝曦臣苦笑道：“不是我，是他自己。”金光瑶，那位，他回来了。金光瑶略一思索，怪了，怪在何处？二哥，温家那时用的符篆，你我都是见过的，是专门针对狐妖。一般狐妖死后绝无回生可能，除非两个人的声音同时响起，是九尾。金光瑶道：“不过光凭这一点就判定是九尾，未免过于草率。忘机是世家弟子楷模，应该也不会如此。等我来是他一事，再做定夺。”蓝曦臣沉吟一声，叹了口气。蓝忘机在屋里给魏无羡顺毛，魏无羡在怀里舒服的直哼哼。魏无羡眯起眼睛道。哪天你和我一起出去，我带你看看我们妖界，可比你们这些繁文缛节的仙家要快活的多了。蓝忘机，你别老是嗯啊，这样说话好生没趣。蓝忘机正待开口，敲门声响起，魏无羡立即噤声。韩光君、泽无君和脸方尊让我送些茶水来，能否开门？放在外面，我自取。是。等到蓝忘机把茶水拎进来。魏无羡一下子就凑了上去，嗅了嗅，什么呀？给我喝喝。蓝忘机道：“兄长送来。”应魏无羡道：“味道不对。”随即警觉，蓝湛，恐怕我被发现了。我说的不是发现我，而是发现九尾。蓝忘机陷入了沉默，猛地拿起碧尘，道：“我送你离开。”魏无羡凑过去，准备再蹭一蹭蓝忘机的指节，刚刚凑过去，便一阵头晕目眩。蓝忘机也觉得不对，收了手道：“我那盘子上，魏无羡现了人形，耳朵和尾巴却偏偏收不回去，在地上痛得直打滚，心底的一份狂躁一直向外窜，窜的整个人都有着一种无端的怒气，恨不得把这里的东西都撕碎才好。”魏无羡红了眼，撇开蓝忘机，便跌跌撞撞向外冲去。蓝忘机拦住他：“你现在出去是自投罗网，停下。”魏无羡笑道。你还没意识到吗？他们早就发现了，今天只是验证而已，我跑不掉的。现在出去还能不连累你？放开！蓝忘机直接将他往屋里拽。魏无羡此时火气大得很，抬手一掌将蓝忘机拍开，没有伤到筋骨，却能够让他一时半会起不来。蓝忘机怎么也没想到魏无羡会对自己下手，中了道，只能眼看着魏无羡一脚踹开门，冲了出去。魏无羡冲到一片无人的地方，头疼的直嚎，抬手腰力四窜，到了不少房屋。金光瑶在一旁静静看着，道：“二哥，不用怀疑了，是九尾无疑，而且这恐怕还是历来修为最高的九尾。这种药，九尾一旦沾上，性情大怒，不分人妖，只想杀个痛快，哪会像现在这样，只是头痛欲裂？”金光瑶喝道：“畜生，还不快束手就擒！”魏无羡一边笑。一边头疼的嘶嘶抽泣，秦秦谁就凭你们，哈,哈哈哈，真是笑死人了。金光瑶道：“布阵不能让他离开这。”魏无羡一边抵挡那些修士们的剑，嗤笑道：“你们真是好玩，前几天还在为温室灭掉的灵狐而惋惜哀叹，今天又要来除我，你们有什么理由来除我？”人群中有一修士出来，义正言辞道：“九尾一旦现世，必为祸害。”仙门百家得而诛之，是为一个义字。话音刚落，人群就爆发一阵叫好之声。魏无羡发狂道：“义，那我倒要问你，我祸害了谁？你有证据吗？”“不用证据，九尾现世，古往今来无一例外全是祸害。就算你现在不作恶
，谁能保证你以后不作恶？魏无羡，哦，那这位大仙，敢问你，你又如何保证你以后不作恶？那人被噎了一下，怒道：“你是妖，我是人，这怎么能相提并论？魏无羡，所以就因为我是妖，我就该死，对吗？”聂处修的嚣张，一把剑直直刺过来，魏无羡一把抓住，回首一掷，那名修士当场毙了命，滥杀无辜。赶紧布阵！他们说的对。魏无羡小声道：“你们人类没几个好东西。”周身妖力大涨，九条长尾在身后摆动，瞳孔竖起，明显是动了杀意。我倒要看看你们今天谁能有这个本事来取我的命。魏婴、蓝忘机匆忙赶来，奔向被包围的魏无羡，抬头对蓝曦臣道：“兄长，他无事，他定不会像以往那些人一样